，李春英。忙得都没有时间，好好回忆一下过去。拍卖会快开始了，你不进去吗？你先进去吧，我还要等一下我的同事。你等的应该是这个吧？里面写的是康纳。我的。李晨英，你真的变了好多。还给我，喂，喂，没有邀请函不能进去。手里没有看到吗？没有邀请函不能进去。你，而一个不按常理出牌的对手，则是一颗不知何时会爆的炸弹。没有邀请函不能进去。如果我的同事为我作证，我是有邀请函的，是不是就可以让我进去了？快跟他说，我是有邀请函的。说，我是他同事没错。不过据我所知，一家公司应该只能有一张邀请函吧？如果你有，那我这张是什么呢？我先进去了，拜拜。没有邀请函不能进去。复读机啊你！这的服务生，他的确不是这里的服务生。哦，对不起，是服务生来这干什么？没关系。坚持一下好吗？等一下，姐姐给你们买气球，还有糖果，好吗？好，来 ，T Y F T Y F T Y F T Y F。
，多年不见了，真让我刮目相看。姐姐，我肚子饿了，我可以回家吗？好。拿去买糖，还有气球啊！谢谢姐姐，谢谢姐姐，谢谢姐姐。你一整天没吃吧？我要去吃饭，一起吗？你不是要找 TVF 吗？您认识 TVF？ 当然。可以介绍给我认识吗？好饿。款的部分，到时候再来我们公司办就好了，谢谢。好老师让我跟你说一声，他有事先走了，回头跟你联系。嗯，你是宇飞的助理，我叫秦朗，很高兴认识你。秦朗，我记住你了。杏仁豆腐。我已经不吃杏仁豆腐了，还是那么自作多情啊！这是我要自己吃的。大海龟，吃得惯国外的食物吗？吃不惯，反而更想念家乡的味道。是啊，一个人在国外一定很辛苦吧？又要念书，又要赚钱。对了，有没有打算签什么公司？暂时没有这样的打算。为什么？是没有渠道吗？我可以帮你啊。哦，对了，忘了告诉你，我现在在做什么。你真的在做策展人？是啊，年轻时候的笑话你还记得吗？不过你也不用自作多情，我做策展人并不是因为你，并没有。因为如果没有能力成为画家，你只能做这个。我懂。我们公司下个月提案展览，专门为你们这种新锐艺术家提供展览的机会，我可以帮你哦。你的好意我心领了，但是我真的不需要。该不会是怕自尊心受挫才拒绝吧？你不用太在意。虽然说我们公司推荐的艺术家都非常的优秀，但是你也不用妄自菲薄。毕竟你也是我的学长，我现在有点能力，一定会尽全力帮你的。你的想象力还是一如既往的丰富。先管好你自己就好了。至少我现在也比你强吧，我收入稳定啊，而且我有一个非常优秀的男朋友，是大家公认的男神——邱家武。嗯、你真的跟他在一起了？是啊，他当时追了我那么久，而且他又那么受欢迎。有那么多女粉丝追，可是他偏偏喜欢我。李志英，我发现你对男人还真是有一套。我就当你是在夸我啊！你看他，每天啊都找三餐打电话。亲爱的，哎，小燕，嗯，我在你以前公司楼下呢。你什么时候离职了？我怎么知不好意思啊，他总是这么粘人
。没单。我还没说完呢。我吃饱了。哎，你不是要介绍 TVF 给我吗？约的什么时候？我有说过要给你介绍 TVF 吗？如果我有什么得罪你的地方，都是我的错。麻烦你引荐 TVF 老师给我，这顿饭我请。不用了，我有钱。潘玉飞，潘玉飞，潘玉飞，潘玉飞。老师，不停吗？不停洪老师的展板，到底要怎么样他才会满意呢？你这一次来是想要再次羞辱我的话，我告诉你，你这种行为非常的无聊幼稚可笑。我会用我自己的方式找到 TVF， 的，绝对不会求你。也许我幼稚，不过如果你真是一个成熟的人，就会知道这个世界不是靠意气用事就能把事做好的。随便你怎么想，不过现在，请你离开我的办公室，现在立刻马上。好，那我叫警卫了。艺术家最在意的是作品带给人的感受，作品跟周围环境的关系非常重要，而视觉的关键是什么？你拿到邀请函，连 TVF 的面都没有见到，我想你应该不好过吧？如果你是来关心我的，那我谢谢你。但是我知道，你就是来气我的。我没有时间跟你玩，我很忙。我只是来告诉你，你欠不了他。凭什么这么说？与其欠他，不如欠我。哼，开玩笑。我告诉你，就算你是 TVF 本人，我都不会签你的。请你立刻离开我的办公室。你说的？嗯。不要说我没有给你机会，而且不只是一次。嗯。不要后悔啊。
哎，你好，麻烦找一下 TYF 老师。哦，这样啊，好的好的，谢谢啊。啊，陈英姐还是联络不到吗？是啊，最后一个有可能的电话都落空了，看来真的是没有希望了。哎，可是我昨天晚上去个一郎的聚会。听说 GK 的张总见过 TYF 本人啊，他不会已经达成协议了吧？就算这样也没有必要避着我们吧？嗯，小敏，啊好，喂，啊、下下次谁啊？没有了，我看你心情好像不错，所以就想跟你玩一下。我心情好不好关你什么事？闪开！哦，赵子豪，你施工图的转档要不要给我呀？我还要跟木工开会的。好了好了好了，马上给你弄行了吧？你快点儿。帮你约到 T Y F 了，要今晚在家。哎，你要走啊？还没下班呢。我晚上有个重要的约会，要回去打扮一下。哎，不行不行不行不行！你答应我今天晚上要跟我一起去联谊的，你生怕。不去了，拜。哎哎，不行，大家是因为你才去的。你不去我怎么办呀？瑶瑶，这次还是要拜托你了。嗯。老师，有位康纳的人来找你。康纳，原来你就是 TYF 老师本人啊！哎呦，上次真是有眼不识泰山啊！你好，我是一凡。你是代表康纳来的？嗯，我们整家公司都在找老师您呢。您应该是要谈策展的事，对吧？嗯，策展的事啊。我一直看不到你们对这个案子的成。派对的人跟我谈，就这样。对的人，陶宇飞，你把我的邀请函撕了，你要对我负责任。你快跟他说，我不是服务生。
。他的确不是这里的服务生，嗯，但也不是来参会的。啊，唐雨飞，你，唐雨飞，你，哎呦，你是李晨英的仇人，故人。你好，哪位？请问是李晨英小姐吗？哦，我是您是？我是秦老 ，TYF 老师的助理。哦，你好，你好，你好。之前我把老师作品的档案快递给你，你有收到吗？快递？哦，有。好，是这样的，老师交代我，请你明天下午两点。我要出发了，加油！加油 ！Good luck！ 搞定 TVS， 你一定可以的！加油！去！一凡，你还好吗？闪开了！秦先生你好，这里真的不太好找哎。大家都这么说，请进。好，坐。想喝什么？咖啡还是茶？啊，水就可以了，谢谢。好。这里好别致哦，是老师的家吗？是，也是画室。哦。啊。麻烦这份文件让老师看一下。如果没有什么问题的话，就可以签字、啊。不好意思、啊，老师今天不在，他也没有打算签这些文件。这，老师，你这样我告你虐待老公，告我，我没开除你算你幸运。你刚刚差点露馅，你知道吗？我真的不知道为什么你要捉弄李晨英小姐、啊。谁规定我每件事情都要告诉你？最起码我可以演得像一点啊。哇，你越来越不听话了是吧？还顶嘴。那些文件全丢了，人家李小姐特意送过来的
，真的不看一下吗？那么多废话干嘛？是，扔。陈英姐，怎么了？没成吗？我还是先去跟总监报告好了。哎，怎么会这样啊？不是说有陈英就行了吗？怎么还是不行、啊？哎，一凡，你是不是知道些什么？关你什么事啊？哎。哎嗯早就告诉你不要买炮了，尴尬了吧？我怎么知道啊？哎呀，走了走了走了。倒数十秒钟，十、九、八、八七、六、五、四、三、二、一，快点快点快点快点！什么呀？什么呀？哎，我看，我看，我看，给我，给我。你背耍了，哈哈哈啊啊！什么鬼啊？哈哈哈老师，说句实话，我真的不懂这有什么好笑的。<笑>就是因为你不懂，李晨英也不懂，只有我懂，这才好笑。<笑>幼稚。<笑>什么？再讲一次。啊哈，我先下楼了。哇！美不美啊？太漂亮了。美吗？太美了，太幸福了，很好看，太漂亮了。好，休息一下吧。谢谢，谢谢。你们真的觉得这套好看吗？好看，好看呢、啊。好看，好看，老婆，你穿什么都好看呢、啊。胡说八道，我不管，我还要再换一套。你还要再换一套？这套已经很好看了，对不对，佳武？你说说话，对不对？对呀、啊，真的很好看。你今天打扮起来，完全像变了一个人啊。<笑>哦，所以我平常是很丑了。那那那那，我不是那意思，我不是那个意思。啊。就是。陈英，嗯，你帮我一个忙，好，你帮我换另外一套，我们两个一起换，我两套做比较。我，拜托了，你换一下吧，要不然我们都回不了家了。<笑>好了好了，走吧，嗯，走。婚纱还是挺有女人味儿的呀，嗯，你到底要看人家看多久啊？好了，就这两套，哪一套好？我觉得我身上这一套比较好看，你觉得呢？不能同意更多了，就是这一套。那我把这件换下来了。哎，难得穿上婚纱，照一张相吗？不要了。哎呀，哎呀，别不好意思了。走了走了，嗯，走了走了。难得穿的人模人样的，上去跟陈英照一张相啊！好
。姚老师，那我先回公司了。这不是 T Y F 老师吗？是你啊！你今天穿这么的端庄，差点认不出你。谢谢称赞。没想到你也来了。这间是我开的店，这句话应该是我问你吧。接受邀约的时候，说是来参观学弟妹的毕业作品，顺便给他们一些建议。如果知道这是你的地方，我就不会来了。怎么？等一下再跟你解释。小米，陈丽姐 ，T Y F 在哪儿？啊，高高瘦瘦的，穿着西装，刚刚往门口去了。给，啊，把话说清楚，为什么要耍我？耍你？小姐，我们今天第一次见面吧？姚一鸣，李李晨音。我懂了，怪不得你会让助理这么耍我呢。你还记恨在心啊？事情都过去这么多年，你怎么这么小肚鸡肠啊你？你你说什么呢你？我到底耍你什么了？你被耍了，哈,哈哈哈！你知道这七个字让我在同事面前有多丢脸吗？是，当年我是举报你贿赂了评委，可是你也害得我差一点退学啊！啊李晨烨、哎，你跑到我的店里胡说八道，气什么呀你？这是我的店，我的地盘。你到底想干嘛？不要再装了 ，T Y F 老师。我 ，T Y F， 不是你是谁啊？我不是 T Y F， 他才是 T Y F。把话给我说清楚。那你先告诉我，你对什么事情不清楚？我拜托你成熟一点好吗？你都几岁的人了，你是有多幼稚啊？不好意思，我就是这么幼稚。你为什么要做这种事情呢？
你不是在纽约待的好好的吗？为什么千里迢迢的回来耍我呢？你觉得我做的这一切，只是为了回来耍你吗什么呀你啊，你不是怀孕了吗？哦、那你干嘛穿婚纱呀、啊？不是奉子成婚吗？哎，你想象力太丰富了吧，脑补过了。我穿婚纱就是要结婚生孩子吗？我只是帮朋友试婚纱而已啊。哦，我想太多了。你又打电话给秦朗，你还没放弃。所以，替为 F 老师，我相信你了解策展手中专业性，所以我希望你可以把授权交给我们。你怎么过来了？先不要问这个啦。
干什么呢？啊！我只是想做个纪念而已啊。手机给我。不要。给我。不要。给。我不要。给我。我不要。啊！啊！你太过分了！给我。给我。不要。给我。不要。给我。哎！不要了。给我。周家伟，你在干嘛？快帮我抢手机啊！啊！快来看啊！篮球明星欺负弱女子。奇怪啊，家伙怎么打电话打那么久？绝对不能让陈毅看到。我有话要跟你说。嗯，我。放手啊！干嘛呀？神气！我要走了。帮我跟撞山说，今天遇到老朋友真的很开心。我不喜欢热闹，所以婚礼我也不去了。红包，帮我交给他们。姐，你不要生气了，不然动了胎气怎么办啦？多注意自己的身体。嗯，这个人，这什么意思啊？李晨一，你要忘记跟陶宇飞所有的私人恩怨。只要一踏进这一道门，他就是 TVF 老师，是你说什么都必须拿到的 case。李小姐，您又来了。嗯，老师在吗？我是来。请老师把办展的权利委托给你们的吧。嗯，是的，请进。老师，我买了特别知名的布丁。吩咐，什么都愿意，我什么都愿意做。从画室开始打扫。老师，您看这样行吗？呃，李小姐，我帮你吧。你已经比我打扫的干净多了。啊，不用，谢谢。
，不要抢我的工作。好吧。这声音，上面不用猜了，赶快下来！啊、哦，等一下，再一下就好了。上面很危险，你不是怀孕了吗？赶快下来！怀孕？啊啊啊！谁说我怀孕了？没有啊。是吗？宴会、嗯，可是我没有合适的衣服啊。这你不用担心，我早就给你准备好了。缇娜，还愣在那干嘛？挑一套。可是我我没有带化妆包，我化妆。他今天代替我出席，交给你了。没问题。首先，请你先把这些丑衣服脱了。哦，我。小姐，好久不见，好，好久不见，好，这是我的声片，安静一下。下次如果有合作的话，给我打电话啊。对外宣称是很低调的私人晚宴，但是贵宾还是很多，熟面孔还是蛮多的。都跟你说了，他的影响力非常大，所以等一下见到他的时候，别人可以不理，总要跟他打个招呼吧。几乎都是有名的艺术家作品，没有丰厚的财力确实办不到。这句话听起来怎么不像是夸呀？不过说实在的，身为一个幕后的推手，他真的做得非常成功，也非常有品味。去跟他打声招呼吧。这次我们做的这个案子，张总，应该打扰了。哎，春华姐，你好。你好，唐老师，张总啊，欢迎欢迎。呃，我给你们介绍一下，呃，不用介绍，就是、我们是旧识。啊请出示您的邀请函。又是你，邀请函是吗？我有。嗯。好的，您里面请。哎，这车。小姐，请。李晨英啊，李晨英，这里是哪种地方你也敢混进来啊？哎呀，像你这种女人我看多了。真是个不折不扣的绿茶呀你！你秦冷，喂，老师。呃，是我正要回家。钟玉姐。
。好，喝太多了吧你？我没事。金冷到了，哎，金冷，朱玉姐喝多了。哎呦，有雨飞在，我当然可以敞开喝了。不用，你把朱玉姐送回家，我想一个人静静。是。陈云姐，送我老师回家吧。我为什么要送你老师回家？金冷。不用了。总监，我送你回家吧。我刚刚说了不用了，谢谢你。也对哦，您什么身份呢？怎么可能坐我的车呢？好啊，谁怕谁？ 你是报复我那天下大雨没有送你回去吧？我记得是你自己不上车的。我是那么小气的人吗？上车吧。使绊子，我就见鬼杀鬼。哎，你好，嗯，请问一下，有一位邱先生的定位。邱先生，哦，您说那位先生啊，他刚刚已经跟另一位小姐先走了。嗯、一位小姐。嗯
位小姐？难道因为我迟到，所以生气先走了？小心我愿意，我愿意嫁给你。今天晚上，你只属于我一个人的了。小英，呃，呃
我们分手吧。不好意思，我们打烊了。徐妈，我想吃碗面。陈音，怎么是你啊？我想吃碗面。好，好，好，来，来，来，咱们先坐会儿啊。面来了，你慢慢吃。谢谢徐妈。慢慢吃啊。徐妈，来一碗冰茶吧。好,好，好，谢谢。徐妈，啊，有酒吗？有，我去拿啊。谢谢。谢谢。是个坏女人。回到七年以前，那该有多好！我真的是一个坏人。我跟佳武在一起七年，我发现我们之间根本就不是爱。我们已经习惯了对方，可我发现我真的很坏，我一直在伤害家务，我们彼此都在伤害对方，你知道吗？我真的不是一个好人，我真的是一个……你听我说，你听好了，在感情里面，没有分好或坏，而且一段好的感情，也没有人可以保证它永远不会变。我一直在欺骗我自己。我一直在欺骗我自己，你知道吗？我骗我自己，感情生活很好；我骗我自己，工作很好；我骗我自己所有的东西。可是我发现
。其实我什么都做不好，你知道吗？我什么都做不好。不要这样，不要这样。我其实什么都做不好。别这样了，你已经够努力了。每颗长心，让我一直牵挂的依然是你。很对不起，直到遇见了你，从没忘记，还来不请问您找哪一位啊？你好，我找王斌师傅，我是从上海来的，早上打电话联系过。哦，抱歉抱歉，师傅有急事下山去了，应该要明天一早才回来。哦，谢谢。啊，没事总监，看来只能明天了。这地方很偏远，我先找地方住下来。嗯，好。在这儿啊？你说呢？哦，对不起啊，都是我的错。你永远只会说对不起吗？我去过王兵师傅那边，知道他不在。这附近也只有这里可以住，所以我就来了。果然，你也来了。但是。只剩下一间房间了，小姐，不好意思啊，我们只剩下一间房间了。阿姨，我可以住这里吗？这里怎么睡啊？干嘛这么害羞啊？不告诉阿姨我们的关系。阿姨，其实我们是男女朋友。哦，阿姨不是，不是，一间房间就可以了。啊，那太好了。你什么意思啊？你又在整我啊？传出去又被人误会了，怎么办？有区别吗？大家不是都已经这么认为了吗？所以根本不会有又被误会这个问题。而且这里是台湾，又在这么偏僻的山区里，谁会传出去？除非是你自己到处乱说。我乱说？我去哪儿乱说呀、啊？上一次在别人面前乱说的不是你吗？害得我跳进黄河都洗不清。不用推得那么干净，这个游戏是从你那边开始的，不是吗？游戏？谁陪你玩游戏了？我是来工作的，好吗？是，工作上的失误，我很抱歉。很抱歉。陶宇飞，我是来工作的，我很认真的、嗯，我不是来陪你玩的。陶宇飞，陶宇飞。我也很认真，所以你不想让我看看我的画到底怎么了吗？对
不起啊！你有信心可以修好他们。这位王斌老师是欧阳红老师推荐的，应该不会有问题。不过听说他现在是半退休状态，希望一切都顺利。一定可以的。嗯，我想早一点休息了，明天一早要出发。那边还有位置。哎，喂。原来你喜欢睡地上。晚安。他。整整七年了，那时候。他总是一直捉弄我，我们还绑在一起整整六天。那时候我想我是真的好喜欢他，但是现在的他，到底在想些什么呢？当年是你让我有了心跳的感觉，也是你让我心跳停止的。现在，我的心还能重新再跳起来吗？这伤挺严重的，那能修好吗？我从来没有，<笑>我从来没有修不好的话。太好了，只不过啊，作者也在现场，不知道他会不会嫌弃我的功夫啊？师傅，您别这么说，我哪敢？<笑>好，呃，那你什么时候要啊？下礼拜就要给买家了，这两天能修好吗？平常的话呢，两天呢、啊，我是铁定能够完成的。呃，不过啊，我年纪大了，这几天啊，又有那么多的学生在这里等我上课，现在啊，我是分身乏术啊。这样啊，要不我当您的助手啊？首先啊，先把破损的地方拍照，然后存到电脑里面，再局部的放大，这样啊，就可以看得清楚布边以及表面的纹路。第一道手续，结合这个地方。第二道。要费神，调色。第三道呢，是最困难，也最费心的功夫，补色。若是修复师没有极大的耐心，以及。临摹绘者的笔触与技巧，是不可能完成的。
我们今天的进度已经很好了，师傅只是希望你不要心急。还是说，你有其他担心的事情？有其他担心的事？你是我女朋友吗？我什么事都要跟你汇报。不想说算了，反正我也有很多不想说的事情。只剩下了我，时间停在当初，流泪无知的我。现在的我，偶尔想起还是会悄然难过。听说曾经你会来过，如果是那时候。想对你说，搬家，你就不能再给他一次机会吗？这跟机会有什么关系啊？一点机会都不给。可是藕断丝连不是对对方更大的伤害吗？既然分开了，就应该往前看，过好现在的生活才对吗？嗯，也是。哼、嗯，陈音，你找房子的事情就包在我身上，我一定帮你找到一个价格合理又满意的好房子，而且我认识一个风水兼房地产的好专家，介绍给你。江奶，来来来，在家点头，好。对，我有个好同事，他现在急着找房子，再请你帮忙，谢谢谢谢。秦朗，好久不见。帮同事找房？对啊，我在帮陈英找房子，他一直找不到合适的，而我之前又打了包票，只好帮忙到底喽。这么巧啊，我朋友刚好有一间房子要出租，他请我帮忙介绍，要不要干脆给陈英姐？哼、哦，你怎么突然对陈英这么好？没有了，之前老师太针对陈英姐了，就当做我代替老师弥补她一下吧。
。哦，你不错呀，看来你跟 T F 老师那个面瘫高冷男还是有区别的哦。好说好说，我等你消息。那就这么定了。好啊，我等你消息。好。这么快，闪租啊！这房子不会有什么问题吧？呃，怎么会？我那朋友很挑剔房客的，这房子很多人抢。要不是陈英姐，你哎，不要娇气哦。陈英、嗯，要不是我做保证啊，你还不一定能租到这个房子。嗯，那你朋友怎么不？陈英，这房子是不是很美呀、啊嗯？哎，瞧这个大理石，哦，还有，瞧这个沙发，抱着大腿、啊。哎，话说回来，王总，你好厉害啊！你上哪儿找的这么好的房子？局长介绍的，说这个是他朋友的房子。朋友？什么朋友？哎呀，不重要了。来来，喝酒喝酒喝酒喝酒，来喝酒。隔壁陈英姐家听起来好热闹。你先过去，就过去。呃，没有了。呃，老师，我先去备车，待会儿送您回去。不用，我今晚住这里。老师，您为什么非得要陈英姐租下您的房子呢？如果是想帮助她的话，何必逼她一次交清一年的房租呢？听说她交完租金以后，身上一点现金都没有。你什么时候这么多话了？没事，早点回去休息。是。那我明天一早来接你。嗯。来来来来来，来来来来来来来来来来，我常来哦。好。没事就来，下次还要再聚会。一弟，来来来，我们先来。来来这人每天搞得自己像逃难一样。老师，谢谢。公交车刚走，下班还有十五分钟，陈英姐惨了，铁定迟到，又要被扣工资了。能怪谁？闹钟定早一点就可以了，不是吗？可能加班加太晚睡过头。或是闹钟坏掉了？难道要有人每天给他 morning call？ 说不定以前邱家武确实天天给他爱的 morning call 啊，只不过最近吵架闹分手，所以中断了。照这样看来啊，陈姐还是应该找个体贴的男朋友，或者干脆跟邱家武复合算了。什么话？你要不要直接改名柯南啊？啊！老师，我去帮你拿点吃的。
，安静来了，不知道新邻居是谁啊。老师，这样可以吧真是手残没极限啊！我，你这句话有点严重，要不要解释一下？凭什么告我？私闯民宅，侵犯骚扰。你跟物业说你要装修房子，但没有说连着我的房子一起装修。好好看合同第三十四条，你没有权利这么做，好吗？看在我们同校一场的份上，你要是能够迅速的把这道门给我拆了，我就当做什么事情都没有发生过。所以你的意思是让我亲自把门给拆了？没错。休想！看来你是要跟我死磕到底了，是吗？进去。哎，等我一下，等我一下。唐宇飞，我不想把事情闹大，你也不要太过分。拿去，看一下。你口口声声说这是你的房子，看清楚了没？你的房地上面写的是谁的名字呢？如果你还怀疑这份合约是假的，可以拿你的那份来确认一下。我签合同的时候明明就，房子是我的，两间都是。嗯，李小姐，我会自己处理的。唐先生，不好意思啊，没事，没事。我不知道屋主是陶宇飞，秦朗，你还骗我，说是你一个艺术家的朋友的。我老师是艺术家，也是我的朋友嘛。你还狡辩？秦朗这话倒也没错。这胳膊肘怎么往外拐了、啊、你？不然我们重新找房子啊？我哪有钱啊？我全部的钱都压在这房子里了，好吗？而且。提前解约是要赔钱的，我知道。总监的目的到底是什么呀？当然是为了保，呃，保证自己的投资不会白费啊。我老师只是纯粹投资买房，原本就是要出租的，刚好陈云姐在找房子嘛，与其租给外人，不如租给陈云姐啊。真的只是这样吗
，不是因为总监对陈怡姐特别好吗？怎么可能？他呀，只是为了整我。怎么会？我老师他，陶云飞，陶云飞。<笑> Thank you. 你怎么来了？难道是来堵我的？没错，我就是来堵你的。你上次没头没脑的问我的时候，我就猜到你肯定是要办欧阳红的画展来跟我抗衡。怎么？怕了？对不起，我只怕过我自己。那你干嘛这么紧张来堵我？难道不是想阻拦我吗？废话少说。啊！我要敢起话说。
，老公，老公，老公，你快来看呀、啊！这里，哎，王璐想怎么把我们家女儿写成这个样子了？我写成什么样子了？嗯，他说女儿接近陶宇飞是为了把宇飞的话骗进康纳，还说他根本就是劈腿女加心机女，专挑名人下手。哎，还说他已经有了邱家武，还染指陶宇飞。这胡说八道。我们家女儿不是早就已经跟家武分手了吗？对呀、啊。学长，你怎么偷偷跟着我？我我只是担心有人来骚扰你。你这样很像鬼。你早就把我当鬼了，不是吗？嗯，是啊。我刚刚洗白，又被抹黑了。我觉得现在我们还是不要见面的好，免得又被别人误会。你不用管那些东西，你认真就输了。你还好吗？没事啊，早就练就了金刚不坏之身了。<笑>我没事的，学长，你赶紧回去吧。小心。到底要多久才能醒啊，医生？啊，医生呢？啊，刚才晃了一下就没有了。我们家小英的命不值钱吗？妈来了。哎呦，你别吵了，医院又不是专门为我们服务的。爸，爸。可是小英的伤势比较重，比较重，你明不明白？哎，总有一个轻重缓急吧
，我伤得很重吗？没感觉啊。那女儿现在躺在这里，不是好好的没事吗？你别再大声小声的吵到女儿休息了。我我啊，是啊，我没事的，你别吵了。啊、没事没事，你怎么知道没事啊？那没事怎么还没醒啊？啊，陶宇飞。都怪你，就是你这个扫把星，把我女儿给害了。不行，你们不能在一起。啊、你不要吵了，现在去找医生啊！好、啊，去去去，好、啊、好，我我去找医生，去找医生啊。你为什么要去替宇飞挡那一刀啊？学长为了我也挨打了呀。学长，你怎么身上都是血啊？你也受伤了，有没有事啊？我没事，这些都不是我的血。哎，你躺着，你躺着，别起来，我们已经报警了。相信很快就会抓到凶手，放心吧，女儿啊，不是老爸说你啊。自从宇飞回国之后，你出了这么多事，也难怪你妈会那么生气，说出那些话。就算老爸想要支持你们，都快没有立场了。老爸，干嘛都怪学长啊？又不是他的错。李先生，请到护理站。哦，马上来。嗯。女儿啊，你躺一下，老爸马上就回来啊。嗯
，谁啊？是我，是我。怎么打扮成这样啊？我怕被人认出我的身份，又给你添麻烦，所以想低调一些。是不是还很疼啊？哎，对不起，刚刚吓到你了。我来只是想看看你有没有好好休息，有没有人来骚扰你。护理站的人已经跟外面的人说我已经回家了，今天除了你没有人过来。我好希望那把刀是插在我身上，应该躺在这儿的是我。你别乱说话好吗？如果你受伤的话，我会很……你走吧。我以为之前跟你说的很清楚了，我们只能做朋友。你现在自作多情。只会给我带来更多的麻烦，麻烦你离我远一点，好吗？我们不要再见面了。骄傲，一个人抱着猫，在夜里慢跑，就怕被孤单给拥抱。我拿起你送我的外套，不知不觉就走到街角。却也是一种情调。你能不能让我知道？我知道，别把事放在心里等发酵。有时候勇敢面对，两个人会过得比你觉得雨薇现在是失恋吗？不是，她现在是失忆。你这个时候不在她身边，什么时候在她身边呢？李晨逸，你真的不像我认识的你。是啊，以前那个勇敢的我呢？不要碰我学长！要单挑是吧？有种跟我单挑！不知你现在到底好不好？是不是还那么的骄傲？一个人抱着猫，在夜里慢跑，就怕被孤单给拥抱。我爱你，我想你。你
要我等多久？我来是想要谢谢你。七年前，我以为有了梦想，就可以放下一切，包括你。可没想到，最后还是办不到。七年后，命运让我们重新再相遇了。不出意料，我又重新爱上你了，而且无法自拔。我现在才明白，其实我的梦想一直都是你。谁说不见面的？这么听话，好、啊，从今以后你就是我的人。应该是说，你是我的人才对。还来不来得及听你声音，亲口告诉你。这画里的人是我。没错，我给他取的名，难忘。原来这就是难忘啊！孙总一直想要的画就是这一幅、啊。这么多年来，不只是孙总，很多藏家都想买下来。可是，在我眼里，他是我。唯一能够接触到你的东西，是无价之宝。怎么可以用钱来衡量它？学长，刚刚到国外的时候，我总是想着你，可是又不知道该怎么办，所以后来就有了他。我有这么可爱吗？那个时候的李晨英，确实很可爱。现在不可爱？现在。嗯，嗯，更可爱了。没想到难忘，让我实现了梦想，找到它的主人。我现在该物归原主了。给我。这幅画本来就是为你画的，而且现在有了你，就足够了。是你的，也是我的，是我们俩的